ஹலோ வணக்கம் மக்களை இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் என்ன கொஷின்ஸ்னா எஸ்ஐ கொஷின்ஸ் ஓகேவா இந்த கொஷினில் என்ன அப்படின்னா புக்கில் எங்கே இருந்து எடுக்கிறோம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன இப்போ நேற்றே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா சிலபஸ் பார்த்துருப்பீங்க சிலபஸ் வைஸ் வந்து எப்படி கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நமது நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துடன் தொடர்புடைய ஹார்மோன் எது ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ இன்சுலின் தைமோசின் தைராக்சின் அட்ரினல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எங்கே இருக்குன்னா நம்ம டென்த்து புக்கில் இருக்குது ஓகேவா எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டென்த்து புக்கில் இருக்குது இந்த இருக்குது பாருங்கள் டென்த்தில் எத்தனாவது லெசன்னா பதினாறாவது லெசன் ஓகேவா என்ன லெசன் அப்படின்னு சொன்னால் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன் ஒரு லெசன் இருக்கா அங்கே தான் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன் ஓகேவா சரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் தைமோசிங் ஓகேவா தைம சுரப்பி எங்க இருக்குன்னா தைம சுரப்பி வந்து எப்படி இருக்குன்னா நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் நில நீர் உறுப்பாகவும் செயல்படுகிறது இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மார்பின் மேல்புறத்தில் மூச்சுக்குழுதின் கீழ்ப்புறத்தில் ஒட்டு அமைந்துள்ளது இது தைமோசின் ஹார்மோனை சுரக்கிறது தைம சுரப்பி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா தைமோசின் அப்படின்ற ஹார்மோனை வந்து சுரக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப தைமோசினின் பயணிகள் அப்படின்னா என்னதுன்னா நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடுகளை தூண்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப ஆன்சர் நமக்கு என்னது இப்ப ஆப்ஷன் பி தைமோசின் ஆப்ஷன் பி தைமோசின் ஆப்ஷன் பி தைமோசின் ஓகேவா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் கூற்று காரணம் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள் செல்லின் ஆற்றல் உலைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அவை மிகை ஆற்றலை பெற்ற ஏடிபி மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தில் தான் இருக்குது டென்த்தில் பாருங்கள் எந்த லெசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாவது லெசன் பனிரெண்டாவது லெசன் என்ன தாவர உள்ளமைப்பு மற்றும் தாவர செயலியல் அப்படின்ற லெசனில் வந்து இருக்குது ஓகேவா தாவர உள்ளமைப்பு மற்றும் தாவர செயலியல் ஓகே எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு அப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து யார் வந்து வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வந்து கொலிக்கர் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வரி தசை செயல்களில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இந்த செல்லில் ஆற்றல் நாணயம் சொல்லிட்டு இது சொல்லியிருப்பாங்க ஏடிபி மைட்டோகாண்ட்ரியாவால் உற்பத்தி செய்வது தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் என்று சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப ஆன்சர் வந்து என்னது இரண்டுமே சரிதான் என்னதுன்னா ரெண்டுமே சரி கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி ஓகே சரி அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா விட்டமின் ஃபிஃப் அதாவது உயிர் சத்து சீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த உயிர் சத்து அவகடா கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் சீதாப்பழம் சொல்லியிருக்காங்க கரோட்டினாய்டுகள் அப்படின்னா எதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்துடும் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பில் கரையக்கூடிய நிரம்பி தான் என்னதுன்னா கரோட்டினாய்டுகள் நிரம்பி கரோட்டினாய்டிஸ்னா என்னதுன்னா நிரம்பின்னு வந்துடும் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உயிர் சத்து வந்து இதில் அதாவது விட்டமின் சி வந்து எதில் இருக்குன்னா கொய்யா பழத்துலையும் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ வந்து ஆப்ஷன் டி வருவது கேன்சர் சரியா சரி இதில் விட்டமின்ஸை பற்றி எங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதுவுமே எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா டென்த்து புக்கில் தான் இருக்கும் ஓகேவா டென்த்து புக்கில் இருக்குது இந்த பாருங்கள் எங்கே அப்படின்னா இருபத்தி ஓராவது லெசன் இருபத்தி ஓராவது லெசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஊ சாரி நைன்த்து புக்கு எங்கன்னா நைன்த்து புக்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் அப்படின்ற புக்கில் இருக்குது ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம்ன்ற புக்கில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து எங்கே இருக்குன்னா சிஸ்து புக்லேயும் இருக்குது சிஸ்து புக்கில் இருக்குது ஓகேவா இதில் பாருங்கள் விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி பற்றி விட்டமின் இ விட்டமின் கே விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி டூ பி டூ பி சிக்ஸ் பி த்ரீ பி டுவெல் விட்டமின் சி எல்லாத்த பற்றி வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து என்னதுன்னா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதில் வந்து சொல்லிடுங்க கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் ஓகேவா அடுத்து வந்து என்ன நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் ம் கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் எப்படி எடுத்துக்கலான்னா பியும் சியும் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா நீரில் கரையில் விட்டமின்ஸ் பி சி பிஸியாக இருக்கீங்க ஓகேவா பிஸியாக இருக்கீங்க எங்கே நீரில் நீரில் கரையும் போது என்னதுன்னா பிசி பிசி மட்டும்தான் கரையும் மிச்சம் எதுவுமே வந்து என்னதுன்னா நீரில் கரையாது மித்த எது வந்தாலும் நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம்னா கொழுப்பில் கரையும் மிட்டமீன்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ அடு
எலும்புகளை வலுவிழக்கு செய்து அவற்றை உடையக்குடன் நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் நோய் எது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலும்புகளை வலுவிழக்க செய்து அவற்றை உடைய நிலைக்கு கூட கொண்டு செல்லும் நோய் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் பி ஆஸ்ட்ரியோ போரோசிஸ் அப்படின் ஓகே ஆப்ஷன் பி ஆஸ்ட்ரியோ போரோசிஸ் ஓகே இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டேங்க இங்கெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதாவது லெசனில் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஒன்பதாவது ஸ்டாண்டர்ட் இதில் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நினைவில் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும்ல சொல்லடைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் நினைவில் கொள்கைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த இது இடத்துல தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்பது எலும்புகளை வலுவிழக்கு செய்து அவற்றை உடையக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் நோய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தான் எங்கேயும் போகல இது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாமா அடுத்த கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா காய்கறிகள் நீரில் சமைக்கும் போது ஒரு உயிர் சத்து சி இழக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீரில் சமைக்கும் போது உயிர் சத்து வராது காய்கறியில் நீரில் வந்து அந்த வெட்டிட்டு கழுவுகும் போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா உயிர் சத்து சி போயிடும் ஏன்னா பி சி மட்டும் தான் என்ன பண்ணுன்னா நீரில் கரைகிற விட்டமின்ஸ் அப்போ வந்து என்னதுன்னா அதனால் போயிடும் ஓகேவா உயிர் சத்து சி வந்து என்னதுன்னா நீரில் கரையும் தன்மை கொண்டது அப்போ என்னது ஃபஸ்ட் ஒன் தப்பு செகண்ட் ஒன் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் டி ஓகே சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒரு வெள்ள ஒல்லி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெள்ள ஒல்லி ஒரு ஊடகத்தின் செல்லும் போது எந்த நிறம் அதிக வேகத்தில் செல்லும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஒரு வந்து என்னென்ன ஒரு ப்ரிசம் வழியாக ஒரு ஒயிட் கலர் லைட்டை விட்டீங்கன்னா எத்தனை நான் லைட்டாக வந்து மாறும் நமக்கு தெரியும் விப்ஜியார்னு அப்படி மாறும் அதில் எந்த நிறமானது அதிக வேகத்தில் செல்லும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிக வேகத்தில் செல்லக்கூடியது இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாரு அந்த இருக்கு பாருங்க வாகனங்களில் ஏன் இதெல்லாம் பாக்ஸ் கொஷின் அப்படியே பாக்ஸ் தூக்கி வச்சுட்டாங்க வாகனங்களில் ஏன் சிவப்பு நிற விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு உள்ளன அப்படின்னு சொன்னால் சிவப்பு நிறம் காற்று மூலக்குழல் குறைவான அளவில் சிதறடிக்கப்படுகிறது சிவப்பு நிறமானது மற்ற நிறங்களை விட அதிக அலைநீளம் கொண்டது எனவே சிவப்பு நிறம் காற்றில் அதிக தொலைவில் வந்து என்னது பயன்ப அதிக தொலைவில் பயணம் செய்யும் ஓகேவா இதே நாள் தான் என்னதுன்னா அதிக வேகத்திலையும் இது போகும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி ஓகே பொருள் ஒன்றின் மின் தூக்குகள்கள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் கருவி என்ன பொருளில் ஒரு மின் தூக்கல்கள் இருக்கிறத பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் சி நிலை மின்காட்டி ஆப்ஷன் சி நிலை மின்காட்டி இது எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எய்த்து லெசன் ஓகேவா எய்த்தில் எய்த்தில் எங்கே இருக்குன்னா அஞ்சாவது லெசன் எய்த்தில் வந்து அஞ்சாவது லெசன் மின்னணியல் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அதில் நிலை மின்காட்டின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் ஒரு பாக்ஸ் கண்டன்ட் கொஷின் தான் என்ன இந்த கொஷின் ஓகேவா ஆயிரத்தி அறநூறாம் ஆண்டு வில்லியம் கில்பர்ட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது யார் உருவாக்கியிருக்காங்க பாருங்கள் யாருனா வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படின்றவர் தான் நிலை மின்காட்டியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க வெர்சோரியம் நிலை மின்காட்டி வெர்சோரியம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஓகேவா அடுத்து வந்து தாங்கி ஒன்றிலிருந்து தொங்கி விடப்பட்ட உலக ஊசி வழி வெர்சோரியம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த உலகமான ஊசியானது அதன் அருகே கொண்டு வரப்படும் மின்னோட்டம் பெற்ற தொகுதிகளால் ஈர்க்கப்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வேற எங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா பொருள் ஒன்றில் இந்த இருக்கு பாருங்க பொருள் ஒன்றில் மின் துகள்கள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் கருவி தான் என்னதுன்னா நிலை மின்காட்டி ஓகே பாருங்க பொருள் ஒன்றில் அப்படி வார்த்தை மாறாமே கொடுத்துட்டாங்க பொருள் ஒன்றில் மின் துகள்கள் இருப்பதை மின் துகள்கள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படும் அறிவியல் கருவி தான் என்னதுன்னா நிலை மின்காட்டி யார் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா வில்லியம் கில்பர்ட் ஓகே வில்லியம் கில்பர்ட் அடுத்து ஓம்ஸ்லா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மேற்கூறிய சமன்பாடு யார் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் என்பதால் நிறுவப்பட்டது மேற்கூறிய சமன்பாட்டில் வி என்ற மின்னழுத்தம் ஐ என்பது மின்னோட்டம் ஆர் என்பது மின்தடை ஆகிய குறிக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இது எங்கே இருக்காங்கன்னு சொன்னால் டென்த்து புக்கு டென்த்து புக்கில் நாலாவது லெசன் டென்த்து புக்கில் எங்கேனா நாலாவது லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஓம் இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த அறுக்கு பாருங்கள் இந்த சார்ஜ் சைமன் ஓம் என்ற ஜெர்மியல் இயற்பியாளர் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு அவற்றுக்கு இடையில் தொடர்பை வந்து சொல்லியிருப்பாரு இதுதான் என்னதுன்னா ஓம் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்களேன் 
இங்க ஆர் என்பது மின்தடையாகும் ஆர்ன்றது நமக்கு என்ன மின்தடை சொல்லியிருக்காங்க வியும் மின்னோட்டத்தையும் ஐ அதாவது வி என்பது மின்னழுத்தத்தையும் மின்னோட்டம் ஐயையும் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர் தகவல்ல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டுமே சரிதான் ஆர்ன்றது மின்தடை வி என்பது மின்னழுத்தம் ஐ என்பது என்னன்னா மின்னோட்டம் அப்ப வந்து என்ன வரும் ஒன்னு ரெண்டும் சரி ஓகே வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அடுத்து இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எந்த அணுக்கொரு வினைவால் சூரியனின் ஆற்றல் உருவாகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சூரியோட ஆற்றல் வந்து எந்த அணுக்கொரு வினையால் உருவாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா ஒன்பதாவது லெசன் அண்டம் அப்படின்ற ஒரு லெசன் சூரியன்லேருந்து இருக்கு ஓகேவா அண்டம் அப்படின்ற ஒரு லெசன் எங்கே அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து அண்டம் ஓகேவா இங்கே பாரு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டம் என்ற லெசன்லேருந்து இருக்கு இந்த இந்த இடம் ஓகேவா சூரியன் ஒரு நடுத்தர அளவு விண்மீன் ஆக்குக்காங்க இதில் பாருங்களேன் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது பூமியை விட பல மடங்கு மில்லியன் பெறுது அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் என்னது இணைந்து ஹீலியின் அணுக்களாக மாறுகின்றன அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைந்து ஹீலியின் அணுக்களாக மாறுகின்றன இது அணுக்கரு இணைவு என்று அழைக்கப்படும் அணுக்கரு இணைவு என்று அழைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அணுக்கரு இணைவா எந்த அணுக்கரு வினால் சூரியன் ஆற்றல் வரும்னா எப்படி வருது அதிக அழுத்தில் ஹைட்ரஜனை இணைந்து எப்படி ஹீலியம் அணுக்க உருவாகுது அப்போ ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி அடுத்த கொஷின் ராக்கெட்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ராக்கெட்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் க்ரையோஜெனிக் இயக்கு பொருள்கள் என்ற என் அவ என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் எய்த்து லெசன் சார் எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எங்கே இருக்குன்னா எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எய்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கு எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருகு பாரு கிரியோஜெனிக் கிரியோஜெனிக் இயக்கு பொருட்கள் இந்த வகையான இயக்கு பொருட்களில் எரிபொருள் அல்லது ஆக்சிகரணி இரண்டும் திரவ நிலை வாய்க்கோளாக இருக்கும் இவை மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படியே இருக்கா ராகேட்களில் பயன்படுத்தப்படும் கிரியோஜெனிக் இயக்கு பொருட்கள் மிக குறைந்த வெப்பநிலையில இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து அப்படியே வார்த்தை மாறாமல் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த இது எப்படின்னா சிரிப்பு உடலுக்கு நல்லது ஏனெனில் சிரிப்பு நகைப்பு ஹார்மோனான சுரத்தல் சுரத்தலை குறைத்து நன்மை இயல்புக்கு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது வந்து எப்படி நம்ம நார்மலாக கண்டுபிடிச்சா என்னன்னா இது டென்த்தில் தான் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் அது எக்ஸாக்டாக எங்கே கேட்டிருக்காங்கன்னா எங்கே வச்சு கேட்டிருக்காங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த்து வரை போயிட்டாங்க எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த் வரையும் போயிருக்காங்க ஓகேவா எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் லெவன்த்தில் வேதிய ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு ஒரு லெசன் எந்த லெசன்னா வேதிய ஒருங்கிணைப்பு அப்படியே பாக்ஸ் கண்டன் தான் சிரிப்பு உடலுக்கு நல்லது ஏனெனில் சிரிப்பு என்னது தகைப்பு அதாவது நகைப்பு ஹார்மோனான அற்று நிலின் சுரத்தலை குறைக்கிறது அதாவது தகைப்பு ஹார்மோனான அற்றலோட சுரத்தலை வந்து குறைக்கிறது நம்ம இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது ஓகேவா அப்போ வந்து என்னதுங்க ஆன்சர் அட்ரினல் அட்ரினல் சுரப்பி அப்போ இது எந்த வந்து கொண்டு வர ஹார்மோன் அப்படின்னா அட்ரினல் சுரப்பி ஓகே அடுத்து பாருங்க ஒரு ஈரினத்தை இங்க பாருங்க இங்க இதெல்லாம் வந்து லெவன்த் லெசன் ஓகேவா லெவன்த் லெசன் இது வந்து எய்த்து அடுத்து ஒரு உயிரினத்தின் மரபு பொருள் ஏற்படும் மாற்றம் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது எப்படி அப்படின்னா திடீரென்னு ஏற்பட மாற்றம் ஓகேவா திடீர்னு நல்லா இருக்கும் அந்த ஜீனு டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றம் வந்துச்சுன்னா அந்த மாற்றம் என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா சடுதி மாற்றம் இது எந்த எந்த டாபிக் கீழே வரும் உங்க சிலபஸ் கீழே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல மரபியல் அப்படின்ற ஒரு என்னதுன்னா அது கீழே வரும் மரபியல் இருக்கா அவங்களோட சிலபஸ்ல அந்த மரபியல் வந்து சிலபஸ் கீழே வரும் நல்லா கவனிங்களே இங்க நல்லா பாருங்க இங்க உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து அப்ப இருந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஏன்னா விட்டமின்ஸ் கேட்கறது ஃபுல்லா இதுல இருந்தா வருது உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து தான் இப்ப பார்க்க போற ஒரு டாபிக் வந்து என்னதுன்னா மரபிய ஓகேவா உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துன்னா ஆரோக்கியம் அப்ப அது நைன்த்ல லெசன்ல இருந்து கொஞ்சம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து லெவன்த்ல இருக்கிற இந்த இதுல இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் இப்ப வந்து மரபியல் கேட்டிருக்காங்க மரபியல்ல வந்து என்ன அது பேன்சர் சடுதி மாற்றம் சரி இதெல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்க டென்த்ல வந்து ஒரு லெசன் ஒரு பக்கம் இருக்கு டென்த்து இந்த டென்த்தில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சடுதி மாற்றம் இருக்குல்ல இந்த பாருங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு பரம்பரையாக தொடரக்கூடியது அதாவது ஜென்ரே ஜென்ரேஷனாக இது நல்லா தான் போயிட்டுருக்கும் திடீர்னு வந்து என்னதுன்னா அந்த உயிரின மரபு பொருளில
வேற எங்க இருக்கு அப்படின்னா லெவன்த் பாட்டனி லெவன்த் பாட்டனி ஒரு நிமிஷம் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படின்ட்டு ஒரு லெசன் இருக்கும் பாரம்பரிய மரபியல் உங்களுக்கு எல்லாமே எது கீழே தான் வருது அப்படின்னு சொன்னால் டாபிக் வைஸாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி கொஷின் எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் டாபிக் வச்சு தான் கொஷின் எடுக்கிறாங்க ஸோ சிலபஸ் கவர் பண்ணும் போது நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கவர் பண்ணிட்டு போங்க ஸ்கூல் புக்கில் நான் சித்து டூ டென்த் மாதிரி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு போகாதீங்க அந்த டாபிக் எந்தெந்த லெசன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க இனிமேல் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வீடியோ வரும்னா டாபிக் வைஸாகவே உங்களுக்கு வீடியோ வந்துடும் இப்போ விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நைன்த்தில் இருக்க விட்டமின்ஸு சிக்ஸ்த்தில் இருக்க விட்டமின்ஸு அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து வேறு எங்கே அப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெல்த்தில் இருக்க விட்டமின்ஸு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து மொத்தமாக வந்து விட்டமின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து வந்து என்னென்னா ஹார்மோன்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ நீங்கள் அந்த ஹார்மோன்ஸ்க்கு அந்த வீடியோ மட்டுமே பார்த்துட்டு போனாவே போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை கிடச்சிருச்சு மக்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சடுதி மாற்றம் ஓகே சடுதி மாற்றம் எந்த லெசன் சொன்னால் குரோமோசம் அடிப்படையான பாரம்பரியம் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டுவெல்த்து பாட்னி டுவெல்த்து பாட்னியில் இருக்குது இதில் சடுதி மாற்றம்னு இருக்குது ஏன் அப்படி எடுத்து கொடுக்குறேன்னா டென்த்துலேயே இதில் இருக்குல்ல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் வேர்டிங் மாறாமல் எங்கே தான் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்துலேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க வேர்டிங் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது கொஷின்லேருந்து அப்படியே இருக்குது ஒரு உயிரினத்தின் மரபு பொருள் திடீர்னு ஏ திடீர் என ஏற்படும் மாற்றம் சடுதி மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா இதே தான் அப்படி என்னன்னா உங்களுக்கு கொஷினுமே இதே தான் அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்களேன் கொஷின் பாருங்களேன் இங்கேயும் அதே கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த ஒரு உயிரினத்தின் மரபு பொருளில் திடீர் என ஏற்படும் மாற்றம் சடுதி மாற்றம் நீங்கள் டென்த்தில் இருக்கிறது சொல்லலாம் ஆனால் டென்த்தில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த வேர்டிங்கோடு அப்படியே இருக்காது நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின் வந்து எஸ்ஐ கொஷின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேலோட்டமே பார்த்தாலுமே எல்லாமே வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் வே ஆனால் எங்கே இருந்து அவங்க பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த்தில் இருந்தால் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க லெவன்த்து டுவெல்த்தில் இருந்தால் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இந்த ஜ சடுதி மாற்றம் டூ டைப்ஸாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா குரோமோசோம் சடுதி மாற்றம் ஜீன் சடுதி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னதுன்னா டூ டைப்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் பின்வருவற்றுள் எந்த தவறம் தண்டை உணவை சேமிக்கிறது இது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்து புக்லேயே இருக்குது ஓகேவா உணவு தாவரங்கள் அப்படின்ட்டு சிஸ்து புக்கில் இருக்குது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இருக்குது பாருங்க ம் இங்கே இருக்கிறது ஓகேவா காய்கறிகள் கனிகள் பருப்பு வகைகள் இருக்கா வேர்கள் அப்படின்னா என்னதுன்னா பீட்ரூட் கேரட் ஓகேவா வேர்கள் அப்படின்னா பீட்ரூட் கேரட்டு அடுத்து வந்து எப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இலைகள் அப்படின்னு சொன்னால் கீரைகள் முட்டைக்கோஸ் கருவேப்பிலை அடுத்து வந்து க தண்டுகள் அப்படின்னு சொன்னால் கரும்பு உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு மலர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வரும்னா வாழைப்பூ காலிஃப்ளார் இப்போ ஆன்சர் வந்து இப்போ என்னான்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னதுன்னா கீழே தண்டில் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு தண்டுனா என்னது உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இன்னொன்று வந்து என்னதுன்னா கரும்பு மிச்சம் வந்து எல்லா போட்டாலும் என்ன போட்டுடலாம் நீங்கள் வேர்கள் போட்டுடலாம் கேரட்டு பீட்ரூட்டு முள்ளங்கி அப்படின்னா என்னென்னு போடலாம் நீங்கள் வேர்கள் போட்டுடலாம் சரியான இணையை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லியிருக்காங்க விட்டமின் ஏ வந்து ரிட்டக்கஸ் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா சார் விட்டமின் ஏ வந்து என்னன்னா ரிகட்ஸ் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா டி பி த்ரீ அடுத்து பி ஒன் பி ஒன் மட்டும் தான் என்னதுன்னா பெரி பெரி நோய் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னதுன்னா சி வந்து என்னதுன்னா தான் கரெக்டாக இருக்குது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம அப்பயே பார்த்தோம் இது வந்து எங்கே விட்டமின்ஸ் இருக்குது இன்னும் எக்ஸ்பிளைனாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த லெசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா லெவன்த்து ஸ்வாலஜி எங்க நான் பெரு லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாம் சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா இது அங்கிருந்து எடுத்திருக்காங்க லெவன்த்து ஸ்வாலஜி ஓகேவா லெவன்த்து ஸ்வாலஜி அப்படின்ற லெசன்ல வந்து இது இருக்கு லெவன்த்து ஸ்வாலஜி ஓகேவா எல்லா விட்டமின்ஸ் பத்தி அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்து என்ன பீல் நீரல்ல கரையிறது கொழுப்புல கரையிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட பேர் வச்சே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு விட்டமின்ஸ் வந்து ரிலேட்டடாக வச்சு விட்டமின்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அது வந்து எதுக்கு வந்து அதோட எஃபிஷியண்டான என்ன என்ன எது எது தேவை குறைஞ்சா வந்து என்னென்ன வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதனால பணிகள் என்ன அப்படின்ட்டு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைனாக பார்ப்போம் விட்டமின்ஸ்க்கு நீங்கள் அந்த வீடியோ மட்டுமே பார்த்துட்டு போனாவே போகிறோம் போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் முப்பதாவது கொஸ்டின் எலிசா சோதனை மற்றும் வெஸ்டர்ன் பிளாட் என்ற சோதனை வந்து டேஷ் நோய் எதிர்ப்பு பாதிப்பு கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னாவே தெரியும் இது வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டென்த்து புக்கு டென்த்து புக்கில் இருக்குது நோய்கள் மற்றும் காரணிகள் இருக்குல்ல இது வந்து எங்கன்னா டென்த்து புக்கு எய்ட்ஸ் நோய்க்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் இருக்குல்ல அது உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் லெசன் நேம் வந்து என்னதுன்னா உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் டென்த்து உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இந்த இருக்க கண்டறிதல் ஹெச்ஐவி வைரஸ் எலிசா மற்றும் சோதனை மற்றும் வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம் உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் சரி அடுத்து கொஷின் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன இது வந்திருக்கு நம்ம வந்து இப்போ சயின்ஸ் மட்டுமே பார்க்கலாம் எதுவுமே பார்க்கணும்னா சயின்ஸ் மட்டும் பார்க்குறோம் ஏன்னா சயின்ஸில் தான் உங்களுக்கு இந்த விட்டம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா இருபத்தொம்பது கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தொம்போது கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பின்பர்னமற்றுள் எது உணவு மற்றும் தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருகு பாருங்க இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா இதுவும் அதே உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியம் ஏன்னா டாபிக்ல சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களா உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து அதனால அந்த உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து வந்துட்டு வளர்ச்சி வளர்ச்சி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்பதாவது பாடம் இந்த இதில் வந்து என்னது உணவு கட்டுப்பாட்டு எது தரம் எது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாமே வந்து என்னதுன்னா உணவு தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள் தான் இவங்கள்ட்ட பணிகள் வந்து என்னதுன்னா அதுக்கு வந்து என்னன்னா தர குறியீடு கொடுக்கணும் அது உணவு வந்து பாதுகாக்குறதுல முக்கிய பங்கு வைக்கிறத ஐஎஸ்ஐ அக்மார்க்கு அடுத்து வந்து என்னதுன்னா பழங்கள் கனி உற்பத்தி பொருட்கள் ஆணையம் அடுத்து வந்து இன இந்திய உணவு ஃபிசா இருக்குல்ல இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் இதெல்லாம் வந்து ஓகேவா இல்லாத ஆப்ஷன் வந்து என்னதுன்னா என்னது ஆப்ஷன் சி தான் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபிசா இருக்கு அக்மார் இருக்கு எஃப்பிஓ இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஷின் பெருஸ்னியல்ஸ் இரத்த சோகை ஏற்படுத்தும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு எங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இங்க நல்லா கவனிங்க நம்ம ரத்த சோகைனாவே தெரியும் ஓகே என்ன அதுன்னா நமக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடுனால ரத்த சோகை வருதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டமின் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இரும்பு சத்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவங்க ஒரு பர்டிகுலரா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அன்லைன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா என்ன பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அவங்க பர்டிகுலரா அன்லைன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓகே சரி இது எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ லெவன்த்து சுவாலஜி புக் லெவன்த்து சுவாலஜி புக் ஸோ ஏன் அப்படி சொன்னால் நல்லா கவனிங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் லெவன்த்து சுவாலஜி புக் இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் டேம் என்ன கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம தமிழில் ஒரு வேர்டாக இருக்கும் இங்கிலீஷில் ஒரு வேர்டாக இருக்கும் இங்கே இங்கே தமிழில் பாருங்களேன் கொடுங்குருதி சோ சோகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரத்த சோகையில் கொடுங்குருதி சோகையா அதுக்கு தான் வந்து என்னென்னா பெரல்சியஸ் அனிமியா ஓகேவா ஓகேவா இது எதனால் வருதுன்னா பி டுவெல் எதனால் வருது பி டுவெல் அப்போ வந்து என்ன வந்துடும் அப்போ நமக்கு அப்போ பி டுவெலுக்கு வந்து அவங்களோட பேர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி டுவெலுக்கு வந்து கோபாலமைன் பி டுவெலுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா கோபாலமைன் அது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம சைனோ கோலாபைன் ஓகேவா அப்போ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி ஓகே சரி நல்ல அதனால் வந்து என்னென்னா இந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க அந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கேள்விகள் வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட்லேருந்து என்னது நமக்கு ஒரு மூணு கேள்விகள் வந்திருக்கு ஸோ இந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட்லேருந்து இந்த வட்டமும் கேள்விகள் வரும் இந்த வட்டமும் கேள்விகள் வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ட்ரமடாரிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியாது அப்படி தானே ஆனால் அது வந்து எதோட குறைபாடு நோய் விட்டமின் ஏ உடைய குறைபாடு நோய் அப்போ வந்து என்ன பண்ணிடுங்க இப்படி இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸும் நீங்கள் பார்த்துருங்கன்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கான தமிழ் ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை வச்சு தான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸையும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து எங்கே இருக்குது அப
சிஸ்து புக்கில் இருக்குது ஓகேவா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்து புக்கில் இருக்குது இந்த இருக்குது பாருங்கள் சிதைப்பவைகள் இறந்த விலங்குகள் சிதம் பேக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் பேக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ சரி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒலி மாசுபாடு குறித்த சரியான வாக்கியத்தை கண்டறி இனிமையற்ற இறைச்சலான ஒளி தான் என்னது நமக்கு இது ஈஸியாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இனிமையற்ற இறைச்சியான இதான் என்னது சவுண்டு தான் என்னதுன்னா நம்ம வந்து சவுண்டு பொல்யூஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இது மன சொருவம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்குமா நமக்கு இது அதிகமான சவுண்டு என்ன அதிகரிக்கும் சரி இதுவும் எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் மனிதரோட ஒளி உருவாதுன்னு இருக்கா ஒளி மாசுபாடுன்னு சொல்லியிருக்கா ஒளியியல் அப்படின்ற லெசனில் இருக்குது ஒளியியல் அப்படின்ற லெசனில் இருக்கு காதுக்கு மகிழ்ச்சி தராத ஒளி இதுனா என்னன்னா இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்னதுன்னா நமக்கு மன அழுத்தத்தை வந்து தருகிறது ஓகே அப்படியே வேர்டிங் வராமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்க பயப்படவே தேவையில்ல சரி புக்கு வெளியிருந்தான் எடுக்க போறாங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து எது கீழே வந்துடும் அப்படின்னா டாபிக் பாருங்களேன் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழியல் ஏன்னா இதெல்லாம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு தானே சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழியல் அப்படின்ற லெசன் கீழே வந்துடும் நமக்கு சரி அடுத்த கொஸ்டின் இதுவும் வந்து என்னதுன்னா எக்காலஜி தான் எக்காலஜி என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ் தான் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் யானை பாதுகாப்பு திட்டம் கடல் நாமை பாதுகாப்பு திட்டம் கட காண்டாமிரகள் பாதுகாப்பு திட்டம் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல் இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொஸ்டின் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பாக்ஸ் கொஸ்டின் ஓகே வந்த இருக்கு பாருங்க இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வன உயிரிகள் பா பாதுகாப்பு நடவடிக்கைனா இது டென்த் புக்கு பாதுகாப்பு புலிகள் எழுவத்தி மூணு யானைகள் தொண்ணூத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ஆறு வந்து முதலை தொண்ணூத்தொம்பது கடல் ஆமைகள் காண்டாமிரகள் வந்து இரநூத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது வந்து என்னதுன்னா சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படின்ற லெசன்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படின்ற லெசன்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அடுத்து பாருங்க அடுத்து கொஸ்டின் வெற்றியிட குழுவையை கண்டுபிடித்தவர் எத்தனை பாக்ஸ் கண்டென்ட் பாருங்க ஃபுல்லாமே பாக்ஸ் கண்டென்ட் தான் நீங்க பாக்ஸ் கண்டென்ட் மட்டுமே கொஞ்சம் தெளிவா படிச்சுட்டு போயிருந்தாவே வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா உங்களால அப்ரோச் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து என்னதுனா எலிமினேஷன் பண்ணியோட நீங்க பண்ணிட்டு வந்துடலாம் சரி வெற்றியிட குழுவை இதுவும் ஒரு என்னதுன்னா பாக்ஸ் கண்டென்ட் தான் இது வந்து எந்த லெசன் சொன்னா வெப்பம் அப்படின்ற லெசன் இது வந்து எய்த் சயின்ஸ் ஓகேவா இது வந்து என்னதுன்னா எய்த் சயின்ஸ் இங்க வெற்றிட குழுவை முதன் முதல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஸ்காட்லாண்ட் அறிவியலர் சார் ஜேம்ஸ் திவார் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்ப ஜேம்ஸ் திவார் எங்க இருக்காரு இங்க இருந்தா இருக்காரு அதுதான் ஆப்ஷன் சி வெற்றி பாக்ஸ் கண்டென்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினாவே சோ அதை பாத்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இதுவும் அடுத்து இருக்கவும் என்னதான் நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் கண்டென்ட் கொஸ்டின் தான் குடை ஆட்டணத்தில் சுற்றும் பொழுது நீங்கள் வெளிநோக்கி திசையில் இழுக்கும் இழு விசையை உணர்கிறீர்கள் இவ்விசைக்கான காரணம் என்ன நம்ம வந்து திருவிழா காலத்துல போயிருப்போம்ல அந்த குடை ராட்டங்கள்ல சுத்தும் போது நம்ம பின் வெளியே நோக்கி இழு விசை வந்து உணர்றோம் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து என்ன காரணம் இதுவும் ஒரு பாக்ஸ் கொஸ்டின் தான் என்னது இந்த இருக்கு பாருங்க பொழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்கு பூங்காலில் குடை நாற்றங்கள் குடை ராட்ட நிலத்தை சுற்றும் போது நீங்கள் எந்த மாதிரியான விசையை உணர்கிறீர்கள் குடை நாற்றம் ஒரு செங்குத்து அச்சை சொல்லும் போது வெளிநோக்கு விசை வந்து என்னதுன்னா ஏற்படும் இழுவிசை காரணமாக ஏற்படும் இழுவிசை உணர்கிறோம் இது மைய விளக்கு விசையால் ஏற்படுகிறது மைய விளக்கு விசை மைய விளக்கு விசை ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இது வந்து என்ன லெசன் அப்படின்னு சொன்னா இயக்கம் அப்படின்ற லெசன் ஓகேவா இயக்கம் அப்படின்ற லெசன் இயக்கம்ன்ற லெசன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நைன்த் புக் ஏக்கம் லெசன் நைன்த் புக் அடுத்த கொஸ்டின் வளிமண்டல அழுத்தம் விசை மற்றும் நிறை அடைத்து இது வந்து எதுல வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னா அளவீடுகள்ல வந்துடும் ஓகேவா அளவீடுகள் ஓகேவா கண்டுபிடிப்புகள் அளவீடுகள் கீழே வந்து என்னதுன்னா இந்த இது கீழே வந்து டாபிக்ஸ் கீழே வந்துடும் வளிமண்டலம் அழுத்தம்னாவே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் பாஸ்கல் தெரியும் அப்படிதானே அடுத்து வந்து என்னதுன்னா நிறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா என்ன வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நிறை விசை அடர்த்தி எல்லாத்துக்கும் அதோட யூனிட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அது வந்து எதுக்கு வந்து அது வெக்டர் அளவா ஸ்கேலர் அளவா அது படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதோட ஃபார்ம்லாவும் என்னன்னா நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா அப்ப ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஓகே வளிமண்டலம் அழுத்தம்னா என்னது நமக்கு பாஸ்கல் தெரியும் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா 
நிறை நிறை இருக்குல்ல நிறைக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிலோகிராம் சொல்லிட்டு வரும் நிறைக்கு என்னது நமக்கு கிலோகிராம் ஓகேவா நிறையும் எப்படி இருக்கும்னா எடையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படிதானே நிறை வந்து எடையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிறை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம நியூட்டன் மீட்டர் அதாவது புவி வீர்ப்பு விசை சேர்க்கும் போது என்னதுன்னா நமக்கு எடைன்னு வரும் நிறை வந்து எப்பயுமே மாறாது எடை வந்து ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்தும் மாறும் அப்படிதானே நிலவுல ஒரு எடை இருக்கும் நமக்கு இங்க வந்து ஒரு எடை இருக்கும் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா ஹை ஸ்டேஷன் அதை இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் போனா அவங்க வெயிட் வந்து கூட காட்டும் அடுத்து நார்மலா வந்தீங்கன்னா அவங்க வெயிட் வந்து கம்மியா காட்டும் அதைதான் ஓகேவா அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்படின்னா என்னன்னா கிலோகிராம் டிவைடர் பை என்னது மீட்டர் கியூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து என்னதுன்னா பி ஆப்ஷன் பி அடுத்து வந்து என்னன்னா ஒளியின் செறிவானதுன்னு கேட்கறாங்க நல்லா பாருங்க சவுண்டு ஓகேவா சவுண்டை பற்றி தான் அங்கே பேசியிருக்காங்க லைட் இல்லை சவுண்டு ரெண்டையும் குழப்பிங்க கூடாது ஓகேவா ஒளியோட செறிவு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க ஒளியின் செறிவானது டெசிபல் என்று அழகால் அளக்கப்படுகிறது ஒளியோட செறிவானது டெசிபல் என்ற அழகால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒளியோட செறிவு எங்க இருக்கு டெசிபல் என்று அழகால் அளக்கப்படுகிறது இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நைன்த்து சயின்ஸ் நைன்த்து சயின்ஸ்ல அஹ் ஒளின்றதுல இருக்கும்ல ஒளி அந்த லெசன்ல இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னதான் நீரோட கொதிநிலை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் மதிப்பிற்கு சமமானது அப்படின்னு சொன்னா என்னதுன்னா ஆப்ஷன் பி இரநூத்தி பன்னிரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரநூத்தி பன்னெண்டு இந்த இருக்கா இந்த டேபிள் காலத்துல தான் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை டேபிள் காலம் ஃபுல்லாமே டேபிள் காலம் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஓட்ட நீங்க என்ன பண்ண ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா டேபிள் காலத்துல இருக்கிறத ஃபுல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா நல்லா படிச்சு வச்சிருங்க படிச்சுட்டு வந்து அது ரிலேட்டடா வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா அது இதுன்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து படிங்க ஓகே வெப்பம் அப்ப நீரோட கொதிநிலை வந்து கெல்வின் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒண்ணு அஞ்சு இதே சே டிகிரி செல்சியஸ்னா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட்டுன்னு வரும்போது என்ன இரநூத்தி பன்னிரெண்டு ஃபேரன் ஹீட் அப்ப ஆப்ஷன் இரநூத்தி பன்னிரெண்டு ஃபேரன் ஹீட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வாட்விக் கண்டுபிடித்த துகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஜேம்ஸ் வாட்விக் கண்டுபிடித்த துகள் என்ன இதுவும் என்னதான் ஒரு பாக்ஸ் கொஷின் தான் இதுவும் வந்து என்னதுன்னா பாக்ஸ் கொஷின் தான் ஓகே ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அணு அணுவின் உட்கருவின் நிலைத்தன்மை உள்ள துகள் இன்று உள்ளது என்று புரூதர் போர் நிறுவனத்தார் ஜேம்ஸ் ஆர்பிக் நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தார் யாருடைய மாணவர் புரூதர் போர்டின் மாணவர் அப்ப ஆப்ஷன் நியூட்ரான் ஆப்ஷன் நியூட்ரான் அடுத்த கொஷின் இரும்பு துருப்படுத்தல் நடைபெறும் வினை ஆக்சிடேற்றம் ஏனெனில் இரும்பு அதன் ஆக்சிடுகளாக மாற்றப்படுகிறது கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரிதான் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆக்சிடேற்றம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆக்சிடேற்றம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கும் இது நார்மலாவே தெரியும் நான் பின்னாடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை பார்க்கலாம் பொறுமையில ஓகே இது வந்து என்ன புக்ல இருக்கும்னா டென்த்துல வந்து இந்த ஆக்சிடேற்றம் ஆக்சிடன் ஒடுக்கம் இந்த பேதி பிணைப்புகள்லாம் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல கிட்ட வரும் ஓகே சரியான அமிலம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை தேர்ந்தெடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் இருக்குல்ல அதோட பயன்பாடுகள்ல இருக்கும் அமிலங்கள் மற்றும் காரணங்கள் நம்ம அது வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் வந்து என்ன அது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் உணவுப் பொருட்கள் செரிமாத்தலுக்கு உதவுகிறது இதை வந்து உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு போகாம இருக்க வந்து வினிகர் வந்து அசிட்டிக் அமிலம் பயன்படுத்துறாங்க ஊறுகா போன்ற உணவுகள் கெட்டு போகாம இருக்க பென்சாயிக் அமிலம் பயன்படுத்துறாங்க குளியல் சோப்பு சலவை சோப்பு தயாரிக்க உயர் கொழுப்பு அமிலங்கள் சோடியம் உப்புகள் பொட்டாசியம் உப்புகள் பயன்படுத்துறாங்க சல்ஃபோரிக் அமிலம் வந்து என்னன்னா வேதி பொருட்களின் அல அரசன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து என்னன்னா சலவை சோப்பு வண்ண பூச்சிகள் உரங்கள் மற்றும் தயாரிக்க ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஹைட்ரோக் அமிலம் சல்ஃபோரிக் பயரம் போன்றவை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு போன்றவை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது வந்து எங்கன்னா அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் லெசன் நேம் வந்து என்னது அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் அப்படின்ற லெசன்ல வந்து தான் என்ன இருக்குன்னா இந்த இது வந்து இருக்கு சரி அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னங்க வரும் ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் வந்து என்னதுன்னா வினிகர் மட்டும்தான் கரெக்டு வினிகர் மட்டும்தான் என்னதுன்னா என்னதுன்னா கரெக்டா இருக்கு வினிகர் மட்டும்தான் என்னதுன்னா உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு போகாம இருக்க இருக
எந்த வாயு அப்படின்னு சொன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் வாயு தான் வந்து காரணமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த லெசன் அப்படின்னு சொன்னா டென்த் லெசன் ஓகேவா எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டென்த் லெசன்ல இருக்கு இது யார் எங்க இருக்குன்னா சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படின்னு மேலாண்மைன்னு ஒரு லெசன் இருக்குல்ல முன்னூத்தி பத்தொன்பதாவது பேஜ் நம்பர் அங்க இருக்கு உலகின் ஏழு அதிசயங்கள் ஒன்றான தாஜ்மஹால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் உள்ளது இது வெண்மை நேர பழங்கு கற்கள் கட்டப்பட்டது இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அங்க எண்ணெய் ஆலை இருக்குல்ல மதுரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பாளையிலும் தாஜ்மஹா அருகில் அமைந்துள்ள இதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகும் சல்பர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ்கள் அப்ப சல்பர் டைய சல்பர் ஆக்சைட்ஸ் வந்துச்சா சல்பர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்கள் இப்போது உள்ள தாஜ்மஹால் வெண்ணீர பழுங்கு கற்கள் மேல் படிந்து அக்கற்களை மஞ்சள் நிறமாக மாற்றி உள்ளது ஓகே அப்பா எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன அதுன்னா பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணிக்கிற நீங்க சல்பர் டை ஆக்சைட் சல்பர் டை ஆக்சைட் பொதுவாக அதிக அளவில் பயன்படும் சமையல் வாயு உள்ள எல்பிஜி என்பது என்னது லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த அருகு பாருங்க அந்த அழுத்தத்தோட அழகு வந்து பாஸ்கல் சொன்னோம்னா அதோட ப்ரூஃப் இந்த இருக்கு உம் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் இந்த இதெல்லாம் வந்து வரும்ல இது வந்து என்னதுன்னா எய்த் சயின்ஸ் லெசன் எய்த் சயின்ஸ் லெசன்ல இருக்கு இது வந்து எங்க இருக்குன்னா எய்த் சயின்ஸ் லெசன் இந்த இருக்கா திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலியம் வாயு திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலியம் வாயு ஓகே திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலியம் வாயு இது வந்து என்னதுன்னா பெட்ரோலிய வாயுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் நமக்கு பியூட்டேனும் இருக்கும் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா ப்ரொப்பேனும் இருக்கும் நம்ம குரூப் ஒரு கொஷின் என்ன கேட்டாங்கன்னா ப்ரூட்டியன் ப்ரொப்பேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனா அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதோட வாய்ப்பாடு கேட்டுட்டாங்க இந்த இருக்க சி த்ரீ ஹச் எயிட்டு சி ஃபோர் ஹச் டென்னு இவ்வளவுதான் சி த்ரீ ஹச் எயிட்டு சி ஃபோர் ஹச் டென் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து இந்த இது இருக்குல்ல அறுபதாவது கொஸ்டின் அறுபதாவது கொஸ்டின் எங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எய்த்து புக்ல தான் இருக்கு எய்த்து புக்ல இருக்கு எய்த் புக் ஓகே சரி அடுத்து பாருங்க உம் இவ்வளவுதாங்க ஃபுல்லா ஃபுல் சயின்ஸ் புக்குமே என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா எங்க எவ்வளவு கொஷின்ஸ் கேட்கிட்டு இருக்காங்க இருபத்தொன்பது கேள்விகள்ல கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேல கேள்விகள் எதுல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா பாக்ஸ் கண்டென்ட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க அதாவது டியூ இன்னும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு இருக்குல்ல அதுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க லெவன்த்தையும் டுவெல்த்தையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க நீங்க லெவன்த் டுவெல்த் வந்து கவர் பண்ணல அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரையும் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க லெவன்த் டுவெல்த்தையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து டாபிக் வைஸ் போகலாம் ஏன்னா டாபிக் வைஸ் போனால் தான் உங்களுக்கு நல்லது டாபிக் வைஸ் போனால் சிலபஸ் வைஸ் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் சிலபஸ் பார்க்காம உள்ளே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா வரக்கூடாது மெயின் ரீசனே சிலபஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சிலபஸ் பாருங்கள் ஓகேவா சிலபஸில் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இந்த இப்போ நீங்கள் வச்சு நம்ம பா நம்ம இத்தனை கொஷின்ஸ் பார்த்தோமா அமிலங்கள் காரங்கள்லேருந்து வந்துச்சா அடுத்து வந்து ஏக்கம் அந்த பொருளோட பண்பு லைட்டை வச்சு கேட்டாங்களா ம் சவுண்டை வச்சு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்புறம் மின்சாரம் அப்புறம் வந்து மரபியல் விலங்குகள் தாவரங்கள் அப்புறம் சிகிச்சை தடுப்பு முறைகள் அடுத்து மனித உடலியல் அடுத்து நோய்கள் எல்லாமே வந்து எதுல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க சிலபஸ் படி தான் கேட்டிருக்காங்க அவங்க புக்கு படிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க சிலபஸ் வச்சுட்டு அது கீழே தான் வச்சு எடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ